इनके लबे रंगी मकर तहरीमी और तनजीही के अंदर जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि यानी बुनियादी फ़र्क जो है कि मकर तहरीमी जिस काम को इक्राम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस काम को करने पर शरीय मतहरा के अंदर इसमें गुनागार भी बंद होता है इसको गुना मिलता है एक आध बार का कर लेने से गुनाह सगीरा करार पाएगा और इसकी आदत बना लेने से गुनाह कबीरा होगा और अगर मकर तहरीमी फ़ेल नमाज के अंदर पाया जाएगा तो उस नमाज को भी दोहराना वाजिब होगा इसके खिलाफ अगर मकर तनजीही की बात करें तो इसमें यह फ़र्क है कि मकर तनजीही शरीय को नापसंदीदा है यानी इसका ना करना बेहतर था इस पर अमल ना किया होता तो ज़्यादा मुनासिब था मगर अगर कोई इस पर अमल करेगा तो मकर तनजीही के अंदर यह गुनागार नहीं होगा यानी मकर तहरीमी और तनजीह के अंदर जो फ़र्क है कि उसमें बंदा गुनागार भी होता है और इसमें बंदा गुनागार नहीं होगा इसी तरह मकर तनजीही अगर नमाज के अंदर पाया जाएगा तो भी ऐसा शख्स को नमाज दोहराना वाजिब नहीं है जबकि मकर तहरीमी से नमाज दोहराई जाएगी इसकी बाकी तफसील यानी मकर और फ़राइज की सुनत वगैरह की इन शाह तल्द आएगी अगर बाहर शरीत का जो दर्स का सिलसिला रहा इसी तरीके से यानी बाहर शरीत के दर्स का अगर सिलसिला रहा तो उस दर्स से पहले ये फ़राइज वाजिब और दलील कतई दलील जन्नी की तफसील जो है इन शाह ताली मैं उसको पूरी खुलासे के साथ बयान करूँगा ताकि बाहर शरीत को समझने में भी आसानी हो और उसके ज़रूरी मसाइल भी आपके गोश गुजार हो सकें तो अगर ये सिलसिला बाहर शरीत कर रहा तो उसके अंदर मकर और सुनत की भी अकसाम और फ़राइज वाजिब की ये सब इन शाह ताली पूरी डिटेल से बयान कर दी जाएंगी पत्थर में हसल पुरन बार बन 